chicas, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión traigo un video diferente. Les voy a mostrar cómo es que grabo los videos, o sea, qué herramientas utilizo para grabarlos y así. Porque varias me han preguntado, así es que aquí tienen el video, chicas. Y vamos a comenzar. El primer punto es que yo grabo con mi celular, por si no sabían. Yo grabo con mi celular. Siempre les recomiendo que lean la cajita de descripción, la cajita de info. Para que chequen, ahí tengo algunas cositas mmm, medias interesantes. Por si son nuevas en el canal, vayan y chequenla. Y pues bueno, sí, grabo con mi celular. Tengo un iPhone 11. Se los voy a mostrar. Déjenme cambiar la cámara. Miren, tengo un iPhone 11. Y obviamente yo siempre grabo. Aquí también les voy a dejar ahorita una una grabación de pantalla para que vean los ajustes que tengo en la cámara. O sea, no es como que hay muy pro ni nada, pero pues sí para que chequen los ajustes que tengo en la cámara. Porque a veces me preguntan que, que si grabo con mi celular, que con qué cámara grabo y así. Obviamente yo siempre para videos que no son vlogs, grabo con la cámara de atrás, siempre. Y con el lente, el normal, no recuerdo, el angular creo que se llama. Y porque el otro que trae pues es el ultra... Gran angular, creo que se llama. No sé, pero creo que sí. Eh, pero yo siempre grabo con la cámara de atrás porque es la que trae más resolución, obviamente. Con la cámara de enfrente grabo los vlogs, por eso van a ver como un cambio de, de resolución, de calidad en los videos, pero siempre grabo con la de atrás. Como les digo, aquí les voy a dejar una pantallita. Bueno, ahorita un videito superpuesto para que vean los ajustes que tengo en la cámara. Bueno, chicas, como les comentaba, esta es la configuración que yo tengo en mi celular. Solamente me voy a configuración. Y después me voy a cámara. Ahí en cámara, aquí pueden ver las, eh, las preferencias que yo tengo en la cámara. Siempre grabo a 4K. A, ay, no recuerdo. Bueno, aquí dice a 60 eh, pues fotos por segundo <risa> y esta es la configuración que yo tengo en mi celular y esto hace que obviamente los videos se vean a mayor calidad recuerden también que depende de su celular la resolución que tenga pues van a poder ver los videos pero al menos si lo ven en una pantalla con buena resolución sí van a poder ver los videos a 4k Así es que, pues bueno, aquí están las configuraciones que tengo para que las chequen. Y siempre grabo con la cámara de atrás, que eso es bastante importante. Ok, ahora sí vamos a pasar a eh, lo que necesito como herramientas. Obviamente el, el fondo pues ahorita ya es mi cuarto, ya no tengo fondo, pero antes eh, tengo un video de, de lo que tenía como fondo, que yo lo hice. Pues bueno, como herramientas primero tengo obviamente mi aro de luz, chicas. Ahí ando atrás. <ríe> tengo obviamente mi aro de luz, este lo compré en Amazon. La verdad es que está bastante... Bastante bueno, vean la luz. Trae también unos como filtros para poner luz un poquito más cálida, pero a mí me gusta más esta luz más en frío. Siento que se ven mejor los maquillajes sobre todo. Y pues este es el aro de luz. Es de 18 pulgadas, es de la marca New Air. Miren, déjenme se los muestro. Esa no es la más luz, vean. O sea, es esto... 
tiene mucha luz, de verdad. Esta es la marca. Y pues así viene, aquí viene, miren. Miren, 18 pulgadas LED. Y este me costó como 3 mil pesos aproximadamente. Lo compré hace un año. Justamente hace un año, como en julio. Y pues la verdad, yo estoy muy, muy contenta con, con él. Siento que vale muchísimo la pena. Mi basura. <ríe> Ahí está el, el tripié. Se puede hacer muy, muy alto. No recuerdo cuál es la altura máxima. Pero sí se puede hacer súper alto. Obviamente, pues yo no necesito tanta altura. Acá tengo otro tripié. Porque eh, lo utilizo para poner el micrófono. Este micrófono es de la marca Boya. Ahí lo pueden ver. Este es el modelo by M MM1 y este micrófono lo pueden utilizar en celular y también en cámaras por si les interesa. De hecho también trae su, nada más que no sé dónde la dejé, pero trae también su, es como una bolita de mucho pelo para, eh, para cuando hace mucho aire se escuche muchísimo mejor. Pero sí, la verdad es que tengo poquito con él, pero me gusta bastante. Ya puedo grabar videos de ASMR con él y así. Lo tengo así porque pues, es la única forma de tenerlo así, es como muy cerca de mí, para que se escuche bastante bien. Pero, pues vean, aquí lo tengo en otro tripi. Pero eh, si tienen una cámara, pues este va arriba en la cámara donde se pone el flash. Y la verdad es que también me gusta. Este lo compré por Mercado Libre. Y me costó como 600 pesos, 700 pesos, más o menos así. Y obviamente también lo que necesito es el adaptador para el iPhone. Porque pues eh, mi celular al menos pues ya no trae el puerto de audio, el de 3.55 milímetros creo que se llama. Y por eso es que tengo ahí el adaptador. Pero básicamente esto es lo más esencial con lo que grabo y básicamente todo. Otra cosa que yo sí les recomiendo muchísimo que tengan, si, si aún no tienen eh, y si quieren grabar con su celular, es uno de estos. Que este es un shooter, un controlito remoto súper padre que funciona con Bluetooth. Este lo que hace es que te toma eh, pues fotos, es un shooter, es un disparador, digámoslo así. Lo conectas con Bluetooth y pues obviamente ya no tienes que estar viendo y esto para mí es bastante, bastante, bastante eh, necesario porque al grabar con la cámara, pues no está, bueno, al grabar con el celular no está cerca de, de él para estarle moviendo, para estarle pausando bueno, no pausando, sino parando a la grabación o poniéndolo a grabar otra vez entonces este la verdad es bastante útil este también lo compré por Mercado Libre Creo que lo pueden conseguir, o sea, buscar como disparador. Y me costó como 30 pesos, creo. No sé si 30 o 60 pesos, pero súper, súper económico. Y básicamente, chicas, eso es todo lo que yo utilizo para grabar mis videos. El, mi, mi aro de luz obviamente ya venía con este que es para agarrar el celular y la verdad yo no tengo quejas chicas, buenísimo el aro de luz, si ustedes están comenzando con videos yo sí les recomiendo muchísimo que, me voy a cambiar, a cambiar para que me vean, yo sí les recomiendo mucho que eh, graben con buena luz, si no tienen ahorita la posibilidad de comprar un aro de luz porque pues es una inversión, eh, graben en una ventana, graben con muy muy buena luz, porque entre mejor luz haya, mejor se, va, se van a ver sus videos, si tienen poca luz, no les recomiendo que graben así, porque no se van a ver tan bien, y también el audio, graben fuerte chicas, ese fue uno de mis errores más grandes cuando empecé a hacer videos que yo hablaba súper bajito ni se me escuchaba y la verdad es que eso también influye mucho en que pues los videos estén mejor que tengan buena calidad y el cómo edito mis videos ya les mostré cómo edito así es que eh, busquen ese video es cómo edito mis videos y pues bueno chicas hasta aquí el video espero les sea de ayuda y hayan aprendido algo, díganme ustedes qué eh, utilizan para grabar si es que ustedes hacen videos. Y pues bueno, chicas, hasta aquí el video. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo. Bye.